Напомним лишний раз о профилактике. Ведущие медицинские организации России и мира опубликовали множество советов, которые помогут сохранить здоровье и замедлить распространение нового коронавируса. Главное оставаться дома, но если вам пришлось выйти на улицу, то необходимо следовать некоторым правилам. Об этом рассказывает заместитель начальника областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева. Социальное дистанцирование, например, если вы все-таки вынуждены выйти, например, в, в, за приобретением каких-то продуктов, это стараться держаться подальше от друг от друга, не скапливаться в каких-то помещениях. Все, что способствует, все меры, которые способствуют разобщению, здесь э, применимы и оправданы. Поэтому вот это нужно этому следовать. И плюс тем мерам профилактики, которые мы все уже хорошо знаем, и которые очень актуальны в нынешних условиях, я имею в виду, и мы рук часто и обработку рук, промывание носа, все, все, что может способствовать удалению э, накапливающих микроорганизмов, применяйте. Уже такое неосознанное действие, что человек встречает с другим человеком, особенно мужчины, протягивает друг другу руки. Но в данном случае, поскольку контактно-бытовая передача данной инфекции не, э, вполне возможна, действительно нужно отказаться от этого, как и от поцелуев. Э, в, это, в, это, в этой ситуации эта мера абсолютно оправдана. Заместитель начальника областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева рассказала о правилах, которым необходимо следовать, и риск заболевания значительно снизится.